வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டீச்சிங் போஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெகுலர் பேசிஸில் மொத்தம் பதினாலு போஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ சேல்ரி இந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் தெரிய வரும் இந்த சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது இது ரெகுலர் பேசிஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கிறாங்க அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்டிங் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்பு என்னென்ன போஸ்டிங்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் சயின்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அசிஸ்டன்ட் லைப்ரேரியன் அதுக்கு ஒரு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க லோவர் டிவிஷன் கிளர்க் இதுக்கு நாலு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப் இதுக்கு மூணு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க லைப்ரரி அட்டண்டண்ட் இதுக்கு ரெண்டு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க லேபரட்ரி அட்டண்டண்ட் இதுக்கு ஒரு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது ஹாஸ்டல் அட்டண்டண்ட் இதுக்கு ரெண்டு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இன்டர்னல் ஆடிட் ஆஃபீஸர் கன்சல்டன்ட் இன்டர்னல் ஆடிட் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது இந்த போஸ்ட் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் எடுக்கிறாங்க இன்ஃபர்மேஷன் சயின்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் சயின்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எம்இ எம்டெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அல்லது அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக படிச்சுருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அல்லது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிஇபி டெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இல்லாட்டி அதுக்கு ஈக்குவலாக படிச்சுருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பிஇபி டெக் முடிச்சுருக்கவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிலேவெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அல்லது எம்சிஏ முடிச்சுருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க வித் மினிமம் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி முடித்தவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பாஸ் பண்ணவங்க மட்டும் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மாஸ்டர் டிகிரி இன் லைப்ரரி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் முடித்தவங்களும் அப்ளை பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் பிஜி டிப்ளமோ இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆர் எம்சி ஆர் எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அடுத்து அசிஸ்டன்ட் லைப்ரேரியனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷனு மாஸ்டர் டிகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரி சயின்ஸில் முடிச்சுருக்கணும் அப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் ஆர் டாக்குமெண்டேஷன் சயின்ஸ் அல்லது அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்துட்டு முடிச்சுருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்துருக்கணும் அப்படின் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லோவர் டிவிஷன் கிளர்க் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிகிரி முடிச்சுருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது இங்கிலீஷ் டைப்பிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெர் மினிட்ஸ்க்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு வேர்ட்ஸ் வந்து டைப் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஹிந்தி டைப்பிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெர் மினிட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பது வேர்ட்ஸ் டைப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேஷனில் வந்து ப்ரொஃபஷன்ஷியாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்த் முடிச்சுருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அல்லது ஐடி பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து லைப்ரரி அட்டண்டண்ட் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்த் ப்ளஸ் டூ ஆர் இட்ஸ் ஈக்குவலண்ட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் இன் லைப்ரரி ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் லைப்ரரி பேசிக் நாலேஜ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் இந்த நாலும் வந்துட்டு வேணும் லைப்ரரி அட்டண்டண்ட் போஸ்ட்க்கு அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த நாலு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது லேபரட்ரி அட்டண்டன்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்த் ப்ளஸ் டூ வித் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் அதில் வந்து முடிச்சுருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அல்லது டென்த்து பாஸ் வித் சயின்ஸ் ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் அல்லது ஸ்கில் சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம் இன் லேப் டெக்னாலஜியில் வந்துட்டு இருக்கலாம் அப்படின் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஹாஸ்டல் அட்டண்டன்ட்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்த் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அல்லது ஐடிஐ பாஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அட்லீஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஹாஸ்டல் கேன்டீன் ஹோட்டல் கெ
ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர் ஆனவங்களாக இருக்கணும் அட் ஏஜ் லிமிட்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தொன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த டேட்டு படி இன்ஃபர்மேஷன் சயின்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது வயசும் அசிஸ்டன்ட் லைப்ரேரியனுக்கு நாற்பது வயசும் லோவர் டிவிஷன் கிளர்க்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசும் மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப்புக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசும் லைப்ரரி அட்டண்டுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசும் லேபரட்ரி அட்டண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு வயசும் ஹாஸ்டல் அட்டண்டுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசும் இன்டர்னல் ஆடிட் ஆஃபீஸர் கன்சல்டன்ட் இன்டர்னல் ஆடிட் இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தஞ்சி வயசு இதுக்கெலாம் வந்துட்டு இருக்கணும் அப்படி மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் அப்பர் ஏஜ் லிமிட் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் உங்களுக்கு முடிஞ்சு அதுலேருந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்கள்ல அது எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு வந்துட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து த்ரீ இயர்ஸும் பிடபிள்யூபிடி அதாவது ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் கேண்டிடேட்டுக்கு டென் இயர்ஸும் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டில் அது பிடபிள்யூபிடி அவங்க இருப்பாங்களா அவங்களும் பதினஞ்சு வயசும் ஓபிசி கேண்டிடேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடபிள்யூபிடி கேண்டிடேட்டுக்கு பதிமூணு வருஷமும் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்பர் கவர்மெண்ட் பாலிசி படியும் வந்துட்டு இருக்கணும் அப்படின மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷன் சயின்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேமேட்ரிக்ஸ் லெவல் டென்லையும் அசிஸ்டன்ட் லைப்ரரி அண்ட் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேமேட்ரிக்ஸ் லெவல் டென்லையும் லோவர் டிவிஷன் கிளர்க்கு பேமேட்ரிக்ஸ் லெவல் ரெண்டுலேயும் மல்டி ஸ்டாப் மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாப் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரி அட்டண்டன்ட் லேபரட்ரி அட்டண்டன்ட் ஹாஸ்டல் அட்டண்டன்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேமெட்ரிக்ஸ் லெவல் ஒன்றே இருக்கும் சேலரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நான் எவ்வளோ சேலரின்னு எதுவும் மென்ஷன் பண்ணலை செலெக்ஷன் ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் டெஸ்ட் இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ இருக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு எம்ப்ளாயீஸ் பிடபிள்யூ கேண்டிடேட்ஸ்லாம் வந்துட்டு எக்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபீ இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ரிசர்வ் ஓபிசி இடபிள்யூஎஸ் கேண்டிடேட்ஸ்க்குலாம் வந்துட்டு எழுநூற்றம்பது ரூபா ஃபீஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க பேமெண்ட் மோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆன்லைனில் தான் பே பண்ணணும் அடுத்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேன்ஸ் ஆர் ரெக்யூர் டு அப்ளை ஆன்லைன் த்ரூ சமர்த் போர்ட்டல் அதாவது இந்த கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா சியுடிஎன்என்டி டாட் எஸ்ஏஎம்ஏஆர் டிஹெச் டாட் இடியு டாட் ஐஎன் இந்த வெப்சைட்டில் போய் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் தான் ஆஃப்லைன் அப்ளிகேஷன் கிடையாது இந்த போர்ட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தொன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அந்த டேட்டு வரைக்கும் வந்துட்டு ஓப்பனில் இருக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ண அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை டவுன்லோட் பண்ணி த ஜாயின் ரெஜிஸ்டர் ரெக்யூர்மெண்ட் செல் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு நீலக்குடி திருவாரூர் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ 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 ஃபைவ் தமிழ்நாடு இந்த அட்ரஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃபோர் டென் லெவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த டேட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் கூட அந்த நீங்கள் அவங்களோட ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் சர்டிஃபிகேட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டு அப்புறம் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் வச்சு நீங்கள் அனுப்பணும் இந்த டேட்டுக்கு பத்து பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் போகிற அப்ளிகேஷன் வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்ளிகேஷன் அந்த கவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் நீங்கள் என்ன போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்த போஸ்ட்டை வந்துட்டு அந்த நேமை மென்ஷன் பண்ணி அனுப்புங்க இம்பார்ட்டண்ட் டேட்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் டேட் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிவிட்டேன் ரெண்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு லாஸ்ட் டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தொன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அதாவது இந்த மாதம் முப்பத்தொன்னாந்தேதி தான் லாஸ்ட் டேட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துக்கிறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கான் பட்டனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம போகிற வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வரும் ஓகே த